Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour la suite de notre aventure avec Grenade. Alors, lors des précédents épisodes, on avait mené une longue guerre qui n'a pas été extrêmement fructueuse contre la Castille, mais qui a eu le mérite de lui faire briser toutes ses alliances. On était actuellement en phase de reconstruction euh, comment de, bah de bateaux, d'une part, parce qu'on a perdu pas mal de notre capacité euh, maritime dans l'affaire. Là, maritime, voilà. Et on était en train de finir la colonisation de notre première petite province en Amérique du Sud. Alors, j'ai un petit peu réfléchi. Euh, le plan, euh, le plan, ça va être d'économiser de l'argent, déjà d'une part, enfin, d'arriver aux effectifs maximum, d'économiser de l'argent, puis, dès la fin de la trêve, avec, euh, avec la Castille, on va prendre l'initiative de la guerre. Voilà, donc dès 1535, on va essayer, je dis bien essayer, de gagner la prochaine guerre contre, contre la Castille. Ce qu'il faut en fait arriver à faire, je pense, c'est se retrouver dans une situation où on n'est jamais contre ces trois pays en même temps. Parce que là, vous voyez, le, le Portugal, qui est l'ennemi le numéro 1 de, du coin, n'a pas de revendication sur moi, donc ça c'est plutôt cool, mais est allié à l'Aragon, ce qui est beaucoup moins cool. Euh, on pourrait éventuellement tenir une guerre si le Maroc, a... enfin comment, si euh, le Portugal attaque le Maroc, il euh, n'y a pas vraiment de moyen pour lui de venir au Maroc, donc il y a moyen de tenir une guerre, même si bien entendu ils vont conquérir tout ça. Le souci c'est l'Aragon, si Aragon m'attaque je suis un petit peu dans le caca, ça je dois bien l'avouer, parce que je devrais lâcher les territoires, à aucun moyen, à aucun moment on va avoir 40 000 hommes à opposer à ça. Juste nulle part, nul... juste jamais, en tout cas pas pour l'instant quoi. Et euh, si jamais euh, la Castille se mêle euh, un petit peu à la fête, bah là ce sera vraiment le bordel total. Alors il faut qu'on écrase la Castille pour se renforcer nous, et puis bah, prier pour que ça passe, hein, je vois pas ce qu'on peut beaucoup faire d'autre. On va avoir une techno militaire d'avance sur ces trois pays très bientôt. Donc je compte bien entendu profiter de ça assez largement. D'autre part, nous sommes complètement à la bourre en termes techno de technologie administrative, je vais donc développer mon pays. Euh, tout simplement parce que euh, parce que j'ai besoin de thunes ça me semble être une, une très bonne euh, comment un très bon argument donc il faut que je trouve des endroits intéressants qui me rapporteraient pas mal de thunes voilà c'est ça le, le, le principe du truc qui me coûterait pas trop cher à développer on va commencer par ça déjà donc là et là et là c'est plutôt cool Voilà. Alors, ça nous a pas beaucoup aidé hein, financièrement bien sûr, mais bon c'est toujours ça de prix. Et on va relancer la partie par contre doucement parce qu'on est euh, comment On est sur une nouvelle session de tournage et donc il euh, y a souvent des, des calculs, des recalculs qui se font. Il faut donc être prudent. Je compte prendre la prochaine doctrine euh, d'exploration. Uniquement pour avoir une croissance coloniale améliorée. Enfin genre redoublée en fait. Donc ça ça, ça nous intéresse bien entendu. Hein. Euh, quoi d'autre bah, Je crois que c'est tout pour le moment. C'est déjà pas mal. On va continuer d'essayer de développer un peu le pays. Actuellement, la Castille est en guerre contre le Songhai en plus. Si elle pouvait avoir la présence d'esprit d'emmener ses troupes ailleurs que chez moi, ce serait excellent. On va regarder un petit peu... Ah, oui, donc. J'avais décidé également d'essayer de nouer une alliance avec la Sardaigne. Cette fois, je me suis décidé. Vraiment. Parce que c'est toujours 6000 bateaux et 7000 hommes de plus. Euh, en cas d'attaque, ça peut être salvateur. Clairement. Donc on va pas se faire prier. Ici. Il faut qu'on renforce notre flotte. Vous hein. voyez surtout la flotte... Euh... Aragonaise, elle est un peu violente. En plus, j'imagine qu'ils ont des bateaux de meilleure facture que les miens. Nef primitive. Ouais, je pense qu'ils ont des... Euh, des meilleurs bateaux que les miens parce qu'on est à moins 20%. Quoi. Donc ça, ça fait un tout petit peu chier. On va également recruter une cavalerie de plus. Parce que nos cavaleries sont plutôt douées. On peut le dire. Et parce qu'il faut qu'on soit au maximum de nos capacités militaires. Ça, ça avance, mais tout doucement. Croissance de 20 par an. Ouais, c'est... C'est pas énorme. J'apprécierais assez que ce soit terminé avant 1535. Je l'espère, mais je ne pourrais pas m'en assurer comme ça. Je peux juste espérer. 
Nous avons actuellement 6 vaisseaux de commerce. Euh... 6 vaisseaux de commerce, ouais, peut-être qu'il nous faudrait peut-être plutôt des, des galères. Oh, un soulèvement indigène, mince alors. Ah, J'espère que ça va tenir. Défaite. Oh là là. C'est pathétique les, les gars. Ça c'est pathétique d'arriver à perdre contre ça. Je vous félicite pas. On va attendre deux mois et puis on va les attaquer. J'espère qu'il ne sera pas trop trop nuit à la, à la colonie. Euh... Vous voyez qu'on perd un peu de l'argent encore. Hein. Ça, ça va pas. Hein. Ça va pas du tout. Il faut qu'on développe les provinces. On perd des revendications également en Castille. Ce qui est moy moyennement intéressant. Ah, merde. Ah bah là, par contre, il faut y aller. Euh, bah voilà, on a perdu 100, putain, on a perdu 100 personnes. Ça fait un peu chier. Ça fait même grave, grave chier, ça. Bon, bah on va redescendre ça. Je m'étais permis de descendre le, la maintenance parce qu'on avait 1% de... Comment On avait juste 1% de chance que ça éclate donc on est vraiment on est vraiment pas pas heureux en tout cas je vais essayer d'améliorer totalement mes relations avec avec ottoman également on sait jamais que ça puisse changer ses relations en, en amicales ça pourrait nous sauver la vie également insulte alors qu'est ce qu'on fait on apaise la situation et c'est une très bonne idée ça Je peux pas me permettre de faire beaucoup plus de. de faire beaucoup plus de bateaux maintenant parce que je vais avoir besoin de. Comment ça s'appelle <rire> Je vais avoir besoin de mercenaires si je veux battre la Castille à un moment. Ça passera par un recrutement assez massif de mercenaires et euh, malheureusement. Bah faut, faut de la thune pour les mercenaires, bien sûr. Ça, ça va nous aider, hein. par contre la Techno 11, et j'ai vu qu'en plus à la Techno 12, on aura une nouvelle infanterie. Donc ça, ça pourrait également changer euh, pas mal de choses. Pour l'instant, eux, ils sont toujours à la Techno 10, hein. donc je vais être en avance sur les Européens au niveau militaire. Donc ça, c'est quand même le bon plan, bien entendu. Hein. <rire> si j'avais de l'argent, ce qui n'est pas le cas, mais si j'en avais, je construirais un, un fort ici. Pour permettre au moins à cette province de Marina là de pas être euh, accessible directement. Mais euh, malheureusement, j'ai pas les 200 du cas nécessaires. Loin de là. Vraiment, vraiment loin de là. Les Français ne sont plus en guerre. Les Français ne revendiquent rien. Ah, les Français sont pas très utiles en. Comment dans la péninsule ibérique hein, pour l'instant. Hein. C'est quoi ça C'est la Savoie ça Sardaigne, 49 sur 60, c'est intéressant. On va peut-être y arriver. Ah bah non, on va pas y arriver. Non. Ou peut-être en prenant lui, on pourra décrocher l'alliance en prenant ce mec. Par contre, ça va nous coûter toutes nos économies. Ça c'est chiant. Puis c'est même pas dit que ça suffise en plus. C'est même pas dit que ça suffira. On va le récupérer. On 
Mais bon, de toute façon, avec la France, on a bien vu que c'était mort. Ici, on arrive bien, bientôt euh, au maximum et on voit également qu'il n'y a aucun moyen de faire une alliance avec eux. Mais ça, c'est assez courant. Hein. Maintenant, on a, on a pris l'habitude que ça ne fonctionne pas, <rire> j'ai envie de dire. Ici, on n'est plus, euh, plus adversaire, mais lui, il est tellement négligeable que je vois même pas pourquoi je m'embête. On est remonté à 323 au niveau de la colonie, on a perdu un an dans l'affaire. Ah Donc ça c'est excellent bien entendu. Hein. Et... Croissance coloniale, ça aussi bien entendu c'est excellent. On va donc ici, voilà. Ça ira donc deux fois plus vite. J'espère que cette fois ça suffira pour... <coughs> Comment ça suffira pour arriver à terminer ça Parce que c'est vrai que ça nous, pop, ça nous pompe quand même 2 ducats par mois, l'air de rien. Donc, euh, bon. J'aimerais bien, j'aimerais bien que... Euh, Qu'on puisse éviter de perdre autant de thunes. Continue d'améliorer un peu nos provinces. Un petit bonheur la chance un peu. Mais bon, pour l'instant ça marche, hein, ça nous permet de faire de la thune, de mettre de l'argent de côté. Allié à Angleterre et à Aragon, hein, toujours lui. Faut bien faire attention à ce que ces trois pays ne s'allient pas aussi également. Heureusement qu'Aragon et Castille ne peuvent pas se blairer. Ça c'est quelque chose d'assez euh, euh, intéressant pour nous bien sûr. Hein. <coughs> Je sais pas pourquoi il y a 10 000... Euh... <rire> il y a 10 000 français dans le coin là. C'est assez intéressant. On va essayer de se rapprocher de la Savoie de nouveau. Alors en 34, euh, je commencerai à demander à mes, à mes alliés de se préparer à la guerre. Je vais utiliser les, les nouvelles mécaniques de, comment s'appelle, de diplomatie. Et je vais leur demander gentiment de se préparer, histoire d'être sûr qu'ils ne déclenchent pas des guerres moisies de leur côté. Parce qu'il faut qu'on frappe fort contre la Castille. Mon dieu que c'est long. Par contre, ça va nous rapporter de la thune, et ça c'est cool. Une enclave d'infidèles. Euh, une enclave d'infidèles... On les laisse en paix, on se fait de l'argent. Bah, écoutez, ça c'est très très bon. Tiens, sur 20, on est. On pourrait recruter. Euh... On va le faire. On va recruter deux barques supplémentaires. Histoire toujours d'essayer de peser un petit peu dans la région. Je pense que je prendrai soit Séville, soit Gibraltar et Cadiz pour cette prochaine guerre. Gibraltar et Cadiz, c'est super intéressant dans le sens où on va grossir, mais sans... C'est quoi ça Perdez en stable. Putain, vous êtes sérieux les gens, quoi. Mais, euh, mais sans avoir toujours de frontières avec le Portugal. Ce qui l'empêche d'avoir des revendications sur nous, et ça c'est plutôt cool, bien entendu. Hein. J'ai regardé également les provinces qui se trouvent là ne seront plus euh, considérés comme légitimes en 52. Ouh, croissance de l'administration. Alors comment on fait ça Waouh, putain, c'est violent comme truc encore. Alors, déjà. Euh, bah, ce serait les marchands. Les marchands, s'ils pouvaient perdre de la, de la loyauté, ça nous aiderait. Alors, c'est soit les, les émirs et les oulémas. Les oulémas, euh, j'ai pas trop envie... On va prendre ça plutôt. Re Relations diplomatiques plus. Hein. On va faire ça comme ça, ouais. 
Là, le motif d'entretien terrestre, c'est quelque chose qui nous intéresse, bien sûr. Hein. Euh, et ça a changé quoi On a euh, plus un... Ouais, on a 4 sur 5, ouais. C'est pas non plus... Euh... C'est pas non plus complètement dingue. Alors ici, pour remonter ça, il va nous falloir 90. Donc on va attendre avec ce truc le plus longtemps possible. On est bien entendu très très loin d'une alliance. Ici aussi. C'est vraiment dommage que je sois bloqué avec ces trois alliances. Ça aurait été bien entendu super intéressant de pouvoir en avoir un tout petit peu plus, mais bon. La situation fait que c'est pas facile. C'est quoi ça Florence. Vous voyez, Florence aurait été intéressant. N'importe quel petit bled en fait peut être intéressant pour une alliance maintenant. Mais... Évidemment, ça, ça aurait été royal. Mais euh, voilà, attitude neutre, c'est juste ça, attitude neutre. Après, il y a notre puissance, bien sûr, parce qu'on n'est pas les, les mecs les plus balèzes du monde. Mais quand même. Voilà. Donc là, on perd un en stab. On remonte direct. On n'en parle plus. Un casus belli. Qui c'est qu'il y a des casus belli sur eux, en fait on va regarder ça, sur cette petite province. France revendique cette province. Ah. Ça peut être potentiellement craignos. Parce que je pourrais garantir son indépendance, c'est histoire de... Histoire d'augmenter un petit peu notre, nos, nos relations, mais... Je le sens moyen, en fait. Je le sens très très moyen. Bon, lui, sa guerre n'a pas avancé d'un iota. Ouais. Non, non, il n'y a, a pas moyen. Il faut que j'arrête de chercher dans le coin. De toute façon, il n'y aura pas moyen de faire quoi que ce soit. Les alliés de Jolof, on a qui Grenade, Shanghai et Jenny. Mais Shanghai, je ne l'ai pas trouvé. Donc, ça sert à rien. Bien tant pis, on va continuer de faire des revendications sur lui, même si c'est pas super utile, sur Badajoz. Et on a retrouvé presque un prestige neutre, après 100 ans de jeu, ça fait plaisir. Vague d'obscurantisme, oui, bon, on n'est pas à ça près. Alors par contre, on va bientôt y aller, je crois, là. On va bientôt y aller. Euh... Ouais, c'est dommage que je puisse pas attendre la Techno 11. Mais bon, en même temps, eux, ils sont 10. Enfin, lui, il est 10. Ça, c'est plutôt le bon plan. Modif de limite terrestre, c'est toujours mieux que modif de... Non, on va regarder. Il faudrait que je fasse un tout petit peu plus d'argent que ça. Euh, alors, la trêve s'arrête quand En mai. Or, nous sommes en... Ouais, donc là, je vais demander à Maroc... Déjà on va récupérer un, un diplôme. Donc là je n'aurais pas fini malheureusement ma... Euh, comment dire... Je n'aurais pas fini ma, ma petite... Euh, ma petite colonie malheureusement. On va demander à Maroc de se préparer à la guerre. Maroc. Coup de 10 points. Mais tu te prépares à la guerre. Tunis. Tu te prépares à la guerre. Ah, toi, t'es déjà en guerre, donc ce qui fait qu'au final, j'ai pas besoin de plus, plus que ça de toi. Angleterre et Aragon, lui, n'a toujours pas d'alliés, bien sûr, hein, c'est tout à fait ça qui est intéressant. On est passé à la moitié de la colonie. De toute façon, euh, comment, si ça coûte trop cher, euh, je pense que je, ramène, je rappellerai le colon, hein, tout simplement, hein, pendant la guerre. Hein. Ça, prendra, ça prendra le temps qu'il s'apprendra, tant pis. C'est juste que j'aimerais bien savoir où se trouvent les troupes castillanes. On va être obligé de faire des emprunts, hein, de toute façon, pour cette guerre, assez clairement. Puis 
ses, euh, ses forts en plus sont, euh, comment, sont bien activés, il euh, n'y a pas de souci, hein, il est prêt. Oh, Jerid, c'est intéressant ça. Tu sors d'où toi On va directement améliorer nos relations avec eux. Donc là, on subit un petit peu d'attrition, mais on s'y attendait. Voilà. Vous vous embarquez, vous vous, vous réparez. Et on va commencer à transférer nos troupes de l'autre côté. Allez, en avant. Donc là, c'est vraiment le moment... Enfin, ça va être un moment très critique de la série. C'est-à-dire que si je perds cette guerre, après je suis vraiment un petit peu dans la merde, hein, j'avoue. Pour l'instant, vous protégez sa fille. Ils font quoi Ils bougent, ils font quelque chose Ou ils font... Pas trop. Je sais pas trop ce qu'ils foutaient, eux. En fait, alors là, on a une légère rébellion. Bah, C'est bien que ça tombe maintenant. Donc lui, sa mission, c'est établir ses droits en Sardaigne, ça, ça nous va. Lui, c'est conquérir Tanger, ça nous va moins. Mais bon, admettons. Nos bateaux sont en train de revenir. C'est dommage que j'ai pas quelqu'un qui nous rapporte... Euh, comment ça s'appelle De la discipline, ça, ça aurait été utile. Ici on a combien 10,97. Bah vous savez quoi On va faire une autre upgrade quelque part. N'importe où en fait, on s'en fout. Euh, un truc qui coûterait genre pas trop cher. Genre là. Ouais mais il va falloir qu'on légitime un peu des, des, des provinces après. Donc plutôt genre là. Non ça ça rapporte rien. Ah un coin qui rapporte quelque chose si possible. Tiens, enfin, c'est bien là. Voilà. Normalement là du coup on est monté à 17. Parfait. On va voir un petit peu la composition de notre armée et recruter le truc qui nous manque. Neuf, quatre, trois. On a 12 de rang. Neuf, quatre, trois. Neuf, quatre, trois. Ouais, donc c'est un canon qu'il nous faut. Puis arrière pour être précis. Lui c'est pareil, amène-toi mec. Je pense pas que Tunis revendique quoi que ce soit sur, euh, sur ce nouvel arrivant. Jerid Waouh Quels sont les rapports de Jerid Vœux des provinces, expansion agressive. Ouais, mais bon, ça empêche pas que c'est quand même un beau pays, ma foi. Ce Djerid. Il est en trêve contre les Mamelouks. Euh, ouais. On va s'allier avec eux. Brièvement. Parce que ça, ça me plaît comme plan. Donc ça, c'est cool. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire d'autre 6 juin 35 bah écoutez, on va commencer à, à transférer nos, nos troupes de l'autre côté de la, de la mer. Ça on accepte, bien sûr. Alors on a un général qui est quand même plutôt bon normalement. Hein.
Donc normalement mon canon... Ouais, dès que le canon va être fini, on va... Euh... On va se lancer à l'attaque. Il a toujours pas d'alliance, il est toujours en guerre. Ce qui fait que ces bateaux doivent zoner quelque part. J'aimerais bien les trouver ces bateaux qui zonent quelque part. Ce serait tellement bon. Donc lui il est déjà en guerre contre Castille, hein, ce qui est assez intéressant dans le sens où Castille est déjà occupé euh, je ne sais où. J'aimerais bien avoir un moment, un endroit qui me permette de voir si ce type est déjà euh, un petit peu dans la panade ou pas. Et écoutez, il a une très bonne stabilité, il a pas l'air super stressé. Hein. Mais bon... mille hommes, ça fera 17. Si je veux pouvoir faire face à ces troupes, il faut au moins que je monte à 21. Ça veut dire qu'il me faut 4 régiments. Euh, 4 régiments de... Comment ça s'appelle Il me faut 4 régiments de mercenaires. J'ai des troupes à orientation plutôt offensive. On va voir ce que ça donne. Pour l'instant, je les vois pas les troupes. Euh... Elles sont peut-être complètement ailleurs, ces troupes hein, d'ailleurs. Je ne sais pas du tout où elles sont. Je les ai pas vues depuis déjà très très longtemps. Je vais directement demander à mes alliés de toute façon de, de débarquer ici. Je pense qu'ils le feront. J'espère qu'ils le feront parce que s'ils le feront pas, de toute façon, je serai un peu dans la merde <rire> en vérité. Voilà. Puis il est arrivé. Et c'est là-dessus qu'on va couper cet épisode, juste avant la guerre. J'espère que ça vous a plu, j'aime bien vous laisser sur des cliffhangers dans cette série, et je vous dis à bientôt pour la suite de la guerre contre la Castille. Bye bye